Hi friends, my name is Marthi. Welcome to my channel. Hello guys, this video is called Scholarship Guru Nji Jadan Jarindi. Adi Kuda Andhishtundi Infosys Foundation Valla Anpata. This Infosys Foundation Valla Scholarship Anedhi Provide Jaisin Aru. Adi Kuda STEM Stars Program Kinda Scholarship Anedhi Provide Jadan Jarindi Anpata. So, this is STEM Stars Scholarship Anedhi Anpata. So, this STEM Anedhi Science, Technology, Engineering and Mathematics Kee Sambandhi Anpata. Field Lo Jodhu Na Girl Students Kee E Scholarship Anedhi Provide Jadan Jarindi Anpata. Ok Na? Ek E Scholarship Yoka Details Anedhi Tels Kuna Mundhu. Ek E Illu Yendhu Kui STEM Stars Anedhi Scholarship Anedhi अनेडी प्रोवाइड जैसे ना रो वो का जस्ट इनफॉरमेशन दिल्ली सुना हो अब वो स्टेम स्टार्स गन का जिसको ने रीसेंट का अगस्त 17 तू 2023 ना ये ओके स्कॉलरशिप आने दी प्रोवाइड चेंड जरूरत नहीं है मटर मींस ये येरे स्कॉलरशिप आने दी स्टार्ट आर्डर जरूरी नहीं इन दिलो दादा पो इंडिया लो 16 लाख मेंबर्स गर्ल्स हैं ने वालो एजुकेशन हैं चेडम लेदन माटा वाला चिन्ना वाइस ने पुन उन्ची एजुकेशन हैं दी चेडम लेदो यें दो कंटे कोर्ने रीजंस वाला वाले एजुकेशन वाइप मगु जुपिंच लेदम लेदो लेदा इनकेस चादुकुना वालो 25 परसेंट ऑफ गर्ल्स हैं ने दी टेंथ क्लास ट्वेल्थ क वाला वाले का एजुकेशन है ना दी टेंथ क्लास लोनो लेकिन टे ट्वेल्थ क्लास लो आने दी स्टाफ ऑर्डर जरूरत है वो क्या आधे भी दंग है इनका गर्ल्स ने वाले की आधे दंग का टैकल्स सोसाइटी चेंजेस और नबो आल एम्पावर गर्ल्स इन टुडेस डिजिटल एज एंड वाटा सो इप्रन्ना प्रेजेंट एज डिजिटल � educational mathematics fields लो वीली चदुकोंटे गणका यंतो benefits अने एटु पोंदगाल इतारो like वाल यक्का दादा अपी इंडिया लो 52% of women इयोक STEM fields एंच कोंटर रणमाट अंदुलो केवलों 29% of women मात्र में इयोक fields लो आयक्क jobs अने चेड़न जरुकुन मेधा वाल अंदुरु सो वाल अने दी job लेगकोंडा � अमाउंट प्रोवाइड चेंडन कोसम ये ओके स्कॉलरशिप अने दी इनफोसिस वालो प्रोवाइड चेंडन जरूरत नहीं आता ओके ना ये दी ये ओके स्टेम स्टार्स के ओके टीम अन माता यंदु का अमाउंट प्रोवाइड जस्ट ना रहने दे सो एक डे मेरी इनका आज तक डिटेल का ज़रूरत लान कोटे चादवाज चन माता ओके ना इबड़ मानो न पहले ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करने का जिसको टें ये वाले ते इंडियन गर्ल स्टूडेंट्स उन डारो वालो ये कस कॉलेजशिप के एलिजिबल आउट आर मटा वालो प्रेजेंट तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ले एनरोल जैसे नल अंडे लाइक 2023 2024 सेशन के संबंधित ची फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन लाइक ये का फील्� इंजीनियरिंग गाने मैथमेटिक्स के संबंधित जिन्हें फील्ड्स लो फर्स्ट ईयर एनरोल जैसे कौन थे आठवांटी गर्ल स्टूडेंट्स ही ये ओके स्कॉलरशिप की एलिजिबल होता रहो ओके वाले का फैमिली इनकम उनका जिस कौन थे एट लाख्स कंटे कौन थे वाले नॉट एलिजिबल होता आई थिंक इधर नाक तेल से इन द अमाउंट पर आना मु मैक्सिमम अन्य स्कॉलरशिप तू थ्री लाख्स कंटे कोण नगर तू सिक्स लाख्स कंटे कोण नगर दांतर बट इनफोसिस अने वालों एट लाख्स कंटे अंते वाला अलगा आईडेंटिफाई जैसा रे चुड़ंडी इनकेस मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स है ना कहने गर्ल स्टूडेंट्स हो वालो एट लाख्स वालो पेरेंट्स को दी बागा चाहुत ना कहने अंटे बाग इनकम परंग उन्ना कहने एट लाख्स कंटो को दी बेटर ओके ना आई ना अपड़ी की अंदर लो प्रॉब्लम्स उन्टाई गर्ल स्टूडेंट्स ने चाहुत नहीं को कोणा उन्टा रहने को देशन दो वालो एट लाख्स पर डम जरूरी मैक्स मिनिमम मैक्स में आई थे कौन स्कॉलरशिप तो स अपडेट अडमिशन इनटू आईडेंटिफाइड कॉलेज और कंप्लीटेड देर क्लास टू बल्दर मटम इकड़ी एंड तो कर रिस्ट्रिक्शन आते इकड़ा कुन्ही लिस्ट ऑफ कॉलेज मात्रे में उड़न जरिये ना उठा आदि मानो लास्ट लो देल्स कुन्ह वीडियो लास्ट लो कहने मध्य लोगन जब तो ना जा रहे थे वो नंदे ओके ना अ 7 in engineering and such related courses and a pass qualification all subjects for the year for the year in MBBS for continuity till the completion of course and the end is scholarship next to in case renewable and next year's key mirror scholarship on the land again catch it and a 7% of one is in the moment engineering fields like a okay MBBS while get the elanti percentage on the other but you know qualification is a continuation and is in the MBBS so while a key कंटिन्यूशन आदि उन डाल मटा मैं कहना ये दी एलिजिबल डिटेल्स है ना मटा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स करने का ऐसे ये कड़ा डॉक्यूमेंट्स ऐसे क्लास ट्वेल्थ मार्क्स 
కంప్లీట్ చేసినట్టు పాసింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి దాంతోపాటు ఇన్ కేసు స్టూడెంట్స్ జేఈ అడ్వాన్స్ జేఈ మెయిన్స్ రాసింటే ఆ యొక్క సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయండి సెట్ కి సంబంధించి ఏదైనా రాసింటే కనుక ఆ యొక్క సర్టిఫికేషన్ ఏమో పాస్ అయినట్టు ఉంటాయి కదా దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి నీట్ స్కోర్ కార్డు ఉంటుంది కదా రీసెంట్ గా అదే రీసెంట్ గా మీరు నీట్ క్రాక్ చేసినట్టు కదా ఆ యొక్క స్కోర్ కార్డు అనేది అప్లోడ్ చేయండి అమ్మా ఇక నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు కానీ ఓటర్ ఐడి కార్డు కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ పాన్ కార్డు కానీ ఇందులో ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా ఇక కరెంట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి ఫీజు రిసిప్ట్ అనమాట ఫీజు రిసిప్ట్ అనేది మీరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించి ఫీజు రిసిప్ట్ చేసింటారు కదా ఆ యొక్క ఫీజు పేమెంట్ ఐడి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా అవేనేటి మీకు ఫామ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఒక ఫామ్ ఇచ్చింటారు కదా ఆ ఫామ్ అప్లోడ్ చేయండి అందులో మీ నేమ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ అది కాకుంటే అడ్మిషన్ లెటర్ కానీ మీరు కాలేజీలో ఆ యొక్క కాలేజీలో జాయిన్ అయినట్టు అడ్మిషన్ లెటర్ ఇచ్చింటారు మీ నేమ్ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐడి కార్డు కానీ ఐడెంటిటీ కార్డు కానీ అది కానీ ఇవ్వాలన్నమాట ఇంకా బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఓకేనా ఈ ఇందులో ఈ ఫైవ్ లో ఏదన్నా ఈ నాలుగింటిలో ఏదైనా ఒకటి అప్లోడ్ చేయండి కరెంట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి తీసుకుంటే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అనమాట ఆఫీస్ లైక్ బిపిఎల్ ఆర్ సిమిలర్ కార్డు ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు ఇందులో ఏ కార్డు ఉన్నా ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి ఆ కార్డు అనేది అప్లోడ్ చేయండి రీసెంట్ గా అయితే మెయిల్ అనమాట ఓకేనా ఎలక్ట్రికల్ బిల్స్ ఆఫ్ ది ఫాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు బి ప్రొవైడెడ్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటే దాంతో పాటు అడిషనల్ గా ఇంకో డాక్యుమెంట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ బిల్స్ అనేది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ బిల్స్ అనేది మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే క్లారిటీగా అప్లోడ్ చేయండి ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ బిల్స్ కాస్త మర్చి ఉంటాయి అంట అండ్ మీరు అనొచ్చు మేము ఎలక్ట్రికల్ బిల్స్ ఫోన్ పేలో చేస్తున్నాము అండ్ గూగుల్ పేలో చేస్తున్నాం అంటే దానికి సంబంధించి కూడా లేదా ఒక పేమెంట్ ఐడీస్ ఉంటాయి కదా లైక్ మీరు పే చేసినట్టు కానీ అది కానీ లేకుంటే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు అందరికీ కరెంట్ బిల్స్ కి సంబంధించి అది పేపర్ మీటర్ లో నుంచి వస్తుంది కదా అది అప్లోడ్ చేస్తే బెటర్ అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ రాని వాళ్ళకి అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు అలాగైనా మీరు వాళ్ళ మెయిల్ కాంటాక్ట్ అయ్యి తెలుసుకోవచ్చు అంట లేదంటే మీరు ఫోన్ పే కానీ గూగుల్ పేలో కానీ చేసింటారు కదా ఆ బిల్స్ అనేది ఒక్కొక్క ఒకటి లాస్ట్ లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ సంబంధించి అవన్నీ ఒక ఫోటోస్ తీసుకొని పీడిఎఫ్ ఫామ్ లో ఒకే పీడిఎఫ్ ఫామ్ లో చేసుకుని అలాగైనా అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా పీడిఎఫ్ ఒకవేళ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ అయితే ఒకవేళ లేదంటే బిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బిల్స్ అనేటి ఫోటో తీసి పీడిఎఫ్ ప్రిపేర్ చేయండి ఇక బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ సంబంధించి అప్లికెంట్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ యొక్క స్టూడెంట్ ది అంటే మీ ఇన్ కేసు మీరు మీ ఫాదర్ తో అప్లై చేస్తుంటే మీ యొక్క ఫాదర్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కాదు అనమాట స్టూడెంట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా ఇన్ కేసు ఆ స్టూడెంట్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఫ్రంట్ పేజ్ అప్లోడ్ చేయండి క్యాన్సిల్డ్ చెక్ అంట అదొకటి అప్లోడ్ చేయండి ఏదైనా ఒకటే అప్లోడ్ చేయండి ఓకే స్టూడెంట్ ది అప్లోడ్ చేయండి మరి మీ పేరెంట్స్ చేయకండి ఇక రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది అది అప్లోడ్ చేయండి ఎందుకంటే రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అంటే మీరు ట్వెల్త్ లో ఒకలాగా ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్ లో ఒకలాగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ అనేది ఫోటో అనేది రీసెంట్ గా అప్లోడ్ చేసినది తీసుకుంటే బెటర్ అనమాట ఓకేనా గ్యాస్ ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అనేది క్లారిటీ అనేది మిస్ చేయకండి ఓకేనా ఇన్ కేసు ఏదైనా మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు ట్వెల్త్ మార్క్ లిస్ట్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి అందులో మీరు బాగా నీట్ గా స్కాన్ చేసిన విధంగా ఉండేటట్టు చేయండి ఇన్ కేసు ఈ డాక్యుమెంట్స్ కనుక సరిగ్గా లేవంటే కనుక వాటిని రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట కంపెనీ వాళ్ళు ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అంట దాంతో పాటు మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో చూపిస్తాను అనమాట ఈ స్కాలర్షిప్ కి మీరు సెలెక్ట్ అయితే వన్ లాక్ రూపీస్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వన్ లాక్ లో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి అంటే మీకు ట్యూషన్ ఫీజు కవర్ చేసుకోవచ్చు లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సంబంధించి లైక్ ఏదైనా బుక్స్ కానీ లేదంటే మీ పర్సనల్ థింగ్స్ అంటే స్టడీస్ కి సంబంధించి ఏదైనా మెటీరియల్స్ తో పాటు లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీ పర్సనల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా అవి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా యాక్చువల్లీ యాన్యువల్లీ అట్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్ అనమాట సో అంటే యాన్యువల్లీ వన్ లాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగా మీకు కోర్స్
ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ అయిపోతే నెక్స్ట్ మనము ఎంటెక్ చేస్తాం కదా టూ ఇయర్స్ సో అలాగా కాకుండా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఆ కోర్స్ ఏంటంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ప్లస్ బీటెక్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ ఎంటెక్ ఉంటుంది అనమాట దాన్నే ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అనేది ఉంటారు అనమాట సో అలాగా ఇలా ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్కి అయితే ఈ విధంగా ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది అనమాట మీకు జాయిన్ అయినప్పుడు కాలేజ్లో చెప్తాను అనమాట సో బట్ నేను కూడా చెప్పాలి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అంటే ఏంటి అని మీరు అన్నప్పుడు ముఖ్యంగా మన తెలుగు వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అవి ఏంటి అని తెల్లమాగా వేసుకొని ఉండకూడదు మన తెలుగు వాళ్ళకి అన్ని తెలిసి ఉండాలి అనమాట ఓకేనా ఆ రాల్ కోర్సెస్ కవర్డ్ అండర్ ది అంబి యాట్ ఆఫ్ స్కీమ్ అనమాట సో నో ఓన్లీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీస్ ఫ్రమ్ పబ్లిష్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజ్ విల్ బి కన్సిడర్ అంటే అన్ని కాలేజ్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారా ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ అంటే లేదు కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ కాలేజ్ డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకుందాము ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ పేబుల్ టు అదర్ అవార్డ్స్ వన్ లాక్ రూపీస్ అండి అమౌంట్ అనేది ప్రైవేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట హూ విల్ వెరిఫై ట్రెడిషనల్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హౌ విల్ పేమెంట్ విల్ బి రెగ్యులేటెడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క టీమ్ ఆథరైజ్డ్ ఇండిపెండెంట్ పార్టీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఈ యొక్క క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ ట్రెడిషనల్స్ వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట విల్ ద స్కాలర్షిప్ విల్ బి రీనౌడ్ ఇఫ్ ద అవార్డ్ ఫెయిల్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కోర్స్ స్టడీ ఆఫ్ టర్మ్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే ఇన్ కేస్ మీరు ద స్కాలర్షిప్ నో ద స్కాలర్షిప్ విల్ నాట్ బి రిన్యూడ్ ఇఫ్ ద అవార్డ్స్ ఫెయిల్స్ టు క్వాలిఫై యాజ్ డిఫైండ్ ఇన్ ద యాన్యువల్ టర్మ్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్ చెప్పాను కదా మీరు ఒక సీజీపీ తక్కువ చేసుకుని కానీ ఏదైనా మిస్అడ్వాంటేజెస్ మీ కాలేజీలో బిహేవ్ చేసినట్లు కానీ అడ్వాంటేజ్ చేస్తే ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది మిమ్మల్ని డిస్కంటిన్యూ చేసేస్తారనమాట ఓకేనా కింద అవార్డ్ క్లైమ్ ఎనీ అదర్ స్కాలర్షిప్ అంటే ఎనీ థింగ్ ఇక్కడ గుడ్ నేమ్ ఏంటంటే మీరు ఈ స్కాలర్షిప్ తో పాటు ఇంకో స్కాలర్షిప్ లైక్ స్టేట్ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి ఏదైనా స్కాలర్షిప్ ని మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఎస్ దే కెన్ అప్లై ఫర్ ది స్కాలర్షిప్ వైల్ బీయింగ్ కవర్డ్ బై అదర్ స్కాలర్షిప్ అనమాట హవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ టైప్ మస్ట్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ టు దిస్ వన్ అట్ అంటే ఇతర స్కాలర్షిప్స్ పొందుతూ ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కూడా మీరు పొందవచ్చు అనమాట ఐ థింక్ నాకు నచ్చింది దీంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఇలా మెన్షన్ చేయడం ఎందుకంటే చాలా స్కాలర్షిప్స్ నేను అప్లై చేసిన స్కాలర్షిప్స్ లేదు కొద్ది వరకు కొన్ని స్కాలర్షిప్ అయితే లేదు ఈ ఒక్క స్కాలర్షిప్ మీరు ఇంతకు ముందు స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకుంటే కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ ఏమంటారు బట్ వీళ్ళు మాత్రం గర్ల్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి సో వాళ్ళకి మీరు స్టేట్ స్కాలర్షిప్స్ తో పాటు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కన్నా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఇవ్వడం జరిగినట్టు గైస్ సో ఇది అనేది మంచి నిర్ణయం ఓకేనా స్టూడెంట్స్ కెన్ స్టూడెంట్స్ అప్లై ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అంటే లేదు కుదరదు అనమాట వీటికి ఒక టైం ఉంటుంది పీరియడ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ టైమ్ లో ఆ టైమ్ లో మాత్రమే స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట గైస్ సో ఇది ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సో ఇక లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజ్ గురించి తెలుసుకుందాం అన్నాను కదా ఇందు ఇది అనమాట దీని మీద మీరు వెబ్సైట్ లింక్ కింద ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అనేది కదా ఇక క్లిక్ హియర్ అని ఉంది కదా దీని మీద వచ్చి ఇలా క్లిక్ అయ్యి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అంటే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అంటే నేషనల్ ఇండియన్ ర్యాంకింగ్ ఫా అనమాట ఎఫ్ ఓకేనా ఇది మన ఇండియాలో టాప్ కాలేజ్ యొక్క లిస్ట్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ తెలుసుకుందాము ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ అన్ని మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు లిస్ట్ ఆఫ్ అలౌడ్ కాలేజ్ ఇక్కడ ఆల్ అంటే ఆల్ మీద క్లిక్ చేయండి మీరు ఇంజనీరింగ్ ఫింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ మీద క్లిక్ చేయండి మెడికల్ ఫీల్డ్ అయితే మెడికల్ ఫీల్డ్ క్లిక్ చేయండి నేను ఆల్ చూపిస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ కొన్ని కాలేజ్ లిస్ట్ అయితే మాక్సిమం అన్ని ఇండియన్ ఐఐటీస్ అయితే ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయన్నమాట సో మన హైదరాబాద్ కి సంబంధించి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ సంబంధించి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ఉంది దాంతో పాటు ఇక్కడ ముఖ్యంగా నేను తెలుగు రాష్ట్రాలు చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ మీరు ఇన్కేస్ మీ మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడ బయట చదువుతుంటే వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఇక వరంగల్ కూడా ఉంది అనమాట ఎన్ఐటి కాబట్టి వరంగల్ అది కూడా ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ స్కాలర్షిప్ నెక్స్ట్ కాలేజ్ ఎలిజిబిలిటీ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ కొన్ని వాళ్ళు మిస్టేక్ ఇచ్చారు మైనర్ ఏంటంటే వాళ్ళు చూపిస్తారు అనమాట సో మన తెలుగు స్టేట్ ఏదైనా సంబంధించి చూస్తే ఇక్కడైతే వడ్డేశ్వరం అంట కోనేరు లక్ష్మయ్య ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ యూనివర్సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఈ యొక్క కాలేజీలో చదువుతున్న ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క స్కాలర్షి
ఇన్కేస్ నేను అక్కడ రిప్లై అయ్యకుంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేశాను కదా దాని మెసేజ్ చేయండి నేను డెఫినెట్గా అందరికీ రిప్లై ఇస్తాను అనమాట కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా స్కాలర్షిప్కి సంబంధించి ఫోన్లు చేశారు వాళ్ళకి సాల్వ్ చేశాను అదేవిధంగా అప్రెంట్షిప్కి కొంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళకి నేను ఇలా గైడ్ చేశాను అనమాట ఓకేనా ఇలాగా మన స్కాలర్షిప్ మన ఛానల్లో ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట హెల్ప్ స్టూడెంట్స్కి ముఖ్యంగా మన తెలుగు వాళ్ళకి ఓకేనా గైస్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే కనుక జస్ట్ మీరు ఏం చేయకండి నచ్చితే లైక్ చేయండి లేదంటే ఈ స్కాలర్షిప్ ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ కనపడుతుంది చూసారా ఫస్ట్ మీరు అందులో నా ప్లే ప్లేలిస్ట్లో ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో కంటెంట్ విజిట్ చేయండి నేను అప్రెంట్షిప్స్ గురించి స్కాలర్షిప్స్ గురించి ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి ఫ్రీ కోర్సెస్ గురించి అండ్ జాబ్స్ గురించి నేను వీడియోస్ చేస్తున్నారు అనమాట మీరు ఫస్ట్ ఛానల్ ప్లేలిస్ట్ చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత చేసుకోకండి ఓకేనా నేను చేసుకోకండి అంటే చూడండి మీ ప్లేలిస్ట్ చూసిన తర్వాత నాకు ఛానల్ కంటెంట్ ఏంటో అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఇటువంటి డైలీ డీటెయిల్స్ అంటే ఇన్ఫార్మేటివ్ డీటెయిల్స్ మీరు ఒకటే కాదు మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఇన్ కేసు మీరు సెలెక్ట్ కాకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్లో కానీ ఎవరైనా ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంటే ఆ యొక్క కాలేజ్లో కానీ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి ఓకేనా ఇటువంటి డైలీ అప్డేట్స్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్యాంక్